పెట్టుబడుల సాధన కోసం ఏపీ సర్కార్ విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సౌజన్యంతో దౌత్యవేత్తల సదస్సు నిర్వహించింది ఈ సదస్సుకు పెద్ద ఎత్తున వివిధ దేశాలకు చెందిన దౌత్యవేత్తలు హాజరయ్యారు ఏపీలోని పరిస్థితులను ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యతలను వివరిస్తే భారీగా పెట్టుబడులు వస్తాయన్నది సర్కారు భావన ఈ ఉద్దేశంతో డిప్లొమాటిక్ అవుట్ రీచ్ సదస్సుకు ఏపీ సర్కార్ కూడా ప్రాధాన్యతనిచ్చింది అయితే ఈ సదస్సులో ఏపీ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన కీలకోపన్యాసం ఇప్పుడు ఏపీ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది ముఖ్యంగా పీపీఏల గురించి పరిశ్రమల్లో స్థానికులకే డెబ్బై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు కల్పించే అంశానికి సంబంధించి జగన్ చేసిన కామెంట్లే ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి గత ప్రభుత్వ హయాంలో రాష్టం గురించి ఉన్నవి లేనివి చెప్పుకుంటూ గొప్పలకు పోవడం వల్ల రాష్ట్రానికి మేలు కంటే కీడే ఎక్కువ జరిగిందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా కొందరు గుర్తు చేస్తున్నారు గతంలో టీడీపీ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పిదాల కారణంగానే ఏపీ చాలా అభివృద్ది చెందిందని ఇక ఆ రాష్ట్రానికి ఏమివ్వకపోయినా పర్వాలేదనే రీతిలో కేంద్రం కూడా అప్పటి టీడీపీ సర్కారిచ్చిన లెక్కల్నే సాకుగా చూపేదని అంటున్నారు అలాగే అంతర్జాతీయంగా కూడా ఏపీ గురించి చాలా ఎక్కువగా చెప్పుకోవడం వల్ల ఏదైనా తేడా జరిగితే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఏపీ పరువు పోతుందనే విషయాన్ని చెప్పుకొస్తున్నారు కొందరు నేతలు ప్రస్తుతం ఏపీ రాజధాని అభివృద్దికి సంబంధించి ప్రపంచ బ్యాంక్ ఇస్తామన్న రుణం కాని ఆ తర్వాత ఏఐఐబి రుణం ఆగిపోయినా దానికి కారణం అప్పటి సర్కార్ చెప్పుకున్న గొప్పలతో పాటు దానికి కారణం అప్పటి సర్కార్ చెప్పుకున్న గొప్పలతో పాటు అవినీతి వ్యవహారమే ప్రధాన కారణమని అంటున్నారు రాజధాని అభివృద్ది ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి రుణం ఇవ్వాలంటే తాము ఏపీకి వచ్చి విచారణ చేపట్టాలనే నిబంధనను ప్రపంచ బ్యాంక్ పెట్టడానికి కారణం నాటి ప్రభుత్వ తప్పిదాలే కదా అని ప్రశ్నిస్తున్నారు ప్రపంచ బ్యాంక్ దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని ప్రశ్నించే స్థాయికి వ్యవహారం వెళ్లిందంటే దానికి కారణం నాటి టీడీపీ ప్రభుత్వమేనేది సదరు నేతల వాదన ఈ క్రమంలో జగన్ రాష్ట్రంలో ఉన్న పరిస్థితిని ముందుగానే చెప్పేయడం కరెక్ట్ అనేది సదరు నేతల వాదన అయితే జగన్ కామెంట్లను తప్పుపట్టేవారు కూడా లేకపోలేదు కొత్త రాష్ట్రం పూర్తిగా వ్యవసాయధారిత రాష్ట్రం పెట్టుబడులు వస్తే తప్ప రాష్ట్రం ఆర్థికంగా పుంజుకోని పరిస్థితులు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో జగన్ చేసిన ప్రసంగం రాష్ట్రానికి నష్టమే తప్ప ఎటువంటి లాభం లేదంటున్నారు ప్రధానంగా పీపీఏల విషయంలో ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయల మేర బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని చెప్పుకోవడం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు పీపీఏల వ్యవహారాన్ని పారిశ్రామిక రంగం మొత్తం తప్పుబడుతుంటే దాన్ని సమర్థించుకునే దిశగా జగన్ ఇంకా మాట్లాడడం దేనికని అంటున్నారు ప్రస్తుతం కాంపిటేటివ్ ప్రపంచంలో ప్రతి రాష్ట్రం పోటీ పడుతోందని దీన్ని గుర్తించి ఆచితూచి మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉందన్న వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి స్థానికంగా రాజకీయాలు ఎలా చేసినా ప్రతిపక్షాలపై ఏ విధంగా విరుచుకుపడినా అంతర్జాతీయ సమాజం దగ్గర మాత్రం జగన్ తన దూకుడ్ను కొంచెం తగ్గించుకుంటే బెటర్ అనే చర్చ ప్రతిపక్ష శిబిరంలో నడుస్తోంది మొత్తంగా జగన్ చేసిన ప్రసంగం రాజకీయంగా కాకరేపుతోంది